میں سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا بولو بتاؤ دورے والے زور سے بولو ہاں کون جائے گا بڑے مفتی بتا عالم عالم جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا ایندھن میں اول من تو سعر بھی نار جہنم اول من یت خلو نار جہنم نہیں ہے سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا اول من تو سعر بھی سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں میرا رواں رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے میرے پاس کیا جواب ہوگا سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب علامہ صاحب قاری صاحب پھر شہید پھر سخی ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا لوگوں کی آہ واسب بے پرواہ ہو جاؤ رقم اللہ من غیر زاد اللہ عمل المعاد لئی تک تحل ول آیام و مری رتن ولئی تک تردا ول انام و غداب ولئی تلدی بینی و بین کا عامر و بینی و بین العالمین خراب ولئی تشرابی من وداد کا صافیا و شربی من ما المعین السراب فَإِذَا صَحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيَّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ تم اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں ارے وحوہ ملے اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو سبر کر جاؤ سبر کرو سبر کرو اعلان کتنا دن رہ گئے ہیں اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت میں دن دوری کیا رہ گئی ہے ادھش اللہ تعالیٰ ماضی کے سیغوں کے ساتھ بیان کر رہا ادھش شمس قوورت و ادھن نجوم منکدرت و ادھا الجبال سجرت و ادھا العشار عطلت و ادھا الوحوش حشرت و ادھا البحار سجرت لیا النفوس زوجت و ادھا المغودت سئلت بی ای ذنب قتلت و ادھا الصحف نشرت و ادھا السماء قشتت و ادھا الجحیم سعورت و ادھا الجنت ازنفت علمت نفس ما احضرت ادھا السماء فطرت و ادھا الكواكب انتفرت و ادھا البحار فجرت و ادھا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت دن ہی کیا رہ گئے ہیں ہاں دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے اور میرا آل میرا اللہ آئے گا وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا میرے رب کا عرش آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ دِنْ ثَمَانِيَا میرے رب کا ترازو آئے گا وَنَدَوْ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور میرے رب کا پُل آئے گا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میرے رب کی جہنم آئے گی وَبُرْزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ میرے رب کی جنت آئے گی وَأُزْلِفْتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرْزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ پھر میرے رب کا اعلان ہوگا یا عبادی انی انصدت لکم منزن خلقتکم الى یوم احییتکم اسمو اقوالکم و ارا افعالکم فالیوم انصدو لی میرے بندو تمہیں پیدا کیا تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میرے پاس آئے ہو آج تم سنو گے میں بولوں گا اس حیبت کے وقت میں یوماً یجعل الولدان الشیبہ بچہ بوڑا ہو جائے گا بچہ بوڑا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا 
ہر انسان موت کی تمنا کرے گا اس وقت ایک اعلان ہوگا این الفقہ اعلان ہو رہا ہے این الفقہ این الائمہ این المؤذنون پہلا اعلان عام دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے کہاں ہیں علماء یہ اعلان ہوگا کہاں ہیں علماء اس میں پہلی امت ہیں یہ امت مشترک تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں این الائمہ آئمہ مساجد کھڑے ہو جائیں باقی امتیں پیشے رہ گئیں کیونکہ کسی امت میں با جماعت نماز نہیں تھی انفرادی نماز تھی مسجد نہیں معبد تھا با جماعت نماز اس امت کو ملی کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی تسبیح وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا لہٰذا آئمہ اس امت کو ملے قرآن اس امت کو ملا حفظ اس امت کو ملا تلاوت اس امت کو ملی رکو اس امت کو ملا کہاں ہیں آئمہ مساجد جو روز بیزت ہوتے ہیں روز این المعذنون اور ازان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے کہاں ہیں ازان دینے والے یہ بھی اسی امت کو ملا ہے توفہ چونکہ ازان کسی امت میں نہیں اسی امت میں ہے اور المعذن لا یدود فی قبر معذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا قبر کا کیڑا معذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بڑے بڑے سالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش گرمی عرارت معذن کو قبر کے مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی معذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی قبر کا کیڑا معذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میرا رب کی حفاظت ہے اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا اور پھر معذن کو کپڑے پہنا علماء بھی بعد میں شہداء بھی بعد میں صالحین بھی بعد میں معذن ازان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا تو اعلان ہوگا این الفقہ این الائمہ این المؤذنون کھڑے ہو آئے ہو چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو ان کے لئے ممبر بچھائے جائیں ان کے لئے کرسیاں بچھائی جائیں ان کو ناشتہ کراؤ میں لوگوں کا حساب لوں ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی سارے دکھ دلیدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے لوگ کیا جانے دین کیا ہے وہ تو بک گیا ہے ہے مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچا ہے سب کو چھین لیا ہم سے دین کی عظمت گئی دین کی قدریں گئی دین کی محبت گئی قرآن کی عظمت گئی قرآن کی قدر گئی قرآن والوں کی قدر گئی تو میرے عزیزوں اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ حل کے محسوس ہوں سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ کلمے کا جزو لازم انتخاب حروف لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ احمد چار حرف ہیں اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے احمد کی علف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے قرآن کے الحمد کی علف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب 